Mandıra sihirbazımızın Startup 20 modelinde 5 litre ile 15 litre arasında kapasiteye sahibiz. Makinamızın tamamı paslanmaz çelik konstrüksiyonundan oluşur. 304 kalite. Çıkış vanası komple sökülebilir. DN40 bir kelebek vanası vanamız var. Buradan ürünümüzü boşaltabiliyoruz. Tüm kontrollerin hepsi üzerinde. Bununla karıştırıcımızı açıyoruz butonumuzla. Sıcakla istediğimiz set değerini set ediyoruz. Bugün yapacağımız üründe 72 derece. ...72 dereceye set edecek sistem. Ve 72 dereceye geldiğinde bizi uyaracak. Bu da ısıtma sistemimiz. Bizim e, çalışma butonu. Makinemizin konstrüksiyonunun tamamı soketlerle sökülüp takılabilir. Tamamı ayrılabilir. Herhangi bir arıza olma durumunda rezistans komple söküp götürebiliriz. Yine üst kapakların ikisi de sökülebilir. Sıcaklık problemi tamamen çıkabilir. Su girişimiz, su tahliyemiz, üstten su boşaltma direnajımız ve içerisinde su olup olmadığını gözlediğimiz gözetleme camımız var. Burada hem dalga kıran hem de cetvel olarak kullandığımız Aparatımız var. Karıştırıcı tamamen sökülebilip farklı pozisyonlarda çalışabiliyor. Şimdi biz içerisinde sütümüzü alacağız. Sütümüzü almadan önce komple makinemizi tekrardan çalışacak hale getireceğiz. Makinemizde öncelikle komple cideri suyla dolduruyoruz. Suyumuzun geldiğini buradaki taşkandan çıkarken anlayacağız. Aynı zamanda buradan gözetleme camından da görebilirsiniz. Evet şu anda cidarımıza su dolmaya başladı. Buradan suyumuzun dolduğunu görüyoruz ve kapatıyoruz. Cidarımız komple suyla doluyor. Buradan da görebiliyoruz. Artık makinemiz ısıtma yapmaya hazır. Şimdi ürünümü alacağım içerisine, sütü, sütümüzü. Bugün peynir yapmak için 15 litre sütümüz var. Şimdi içerisine karıştırıcımızı monte ediyoruz. Takıyoruz karıştırıcımızı. Evet, karıştırıcımızı açtım. Şimdi 72 dereceye kadar ürünümüzü pastörize edeceğiz. Isıtmaya basıyorum. Ve artık şu anda sütümün sıcaklığı 10 derece. Çünkü soğuk süt almıştım, buzdolabındaydı. Dün almıştım. 72 dereceye kadar sütümüzü pastörize etme, etmeye bırakıyoruz şu anda. Hiçbir şey yapmayacağız. O kendisi 72 dereceye çıkartacak ve sıcaklık 72 dereceye geldiğinde bize haber verecek. Kaynadı, pastorizasyonun sütünün oldu. Şimdi soğutmaya geçiyorum. Soğutmamı açtım. İçeriden giren su komple şu anda buradan çıkıyor. Soğutma amaçlı su kullanıyorum. Pastorizasyon sıcaklığına geldi sütüm. Şimdi mayalama sıcaklığını 
kendi halinde suyla beraber karıştırarak soğutuyoruz. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız düşmeye başladı. 72 dereceden 70 dereceye. Sıklığımıza geldi. Suyumuzu kapatıyoruz. Soğutma suyumuzu. Ve içerisindeki suyumuzu tahliye ediyoruz. Karıştırıcımı açtım. Şu anda mayanıma sıcaklığında sütunu mayalıyorum. Bir iki dakika mayayla karışmasını bekliyorum. Daha sonra karıştırıcısını kapatacağım ve sökeceğim. Sonra pıhtılaşma süresi için yaklaşık 45 dakika beklemeye geçeceğiz. Karıştırıcımı kapattım. Şimdi karıştırıcımı söküyorum. Ve artık beklemeye bırakıyoruz. Yaklaşık 45 dakika sonra pıhtımız hazır olacak. Pıhtılaşmadığımızı da kontrol edeceğiz. Pıhtılaşmamızın kesim zamanının gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Pıhtımıza bakıyoruz. Gayet güzel. Tam şu kısmına baktığımızda içerisinde... Güzel, gayet güzel pıhtımız. Artık kesime geçebiliriz. Kesmeye başlıyorum. Kepçemizle bir alt üst ediyoruz. Telemedeki, alttaki telemelerin kesilmeyen telemelerimizi bakıp kesiyoruz onları. Şimdi bunu süzme aparatımızı bunun içine sokacağız. Beş litre sütten çıkan telemimiz bu. 15 litre normal Holstein sütü dışarıda satılan çiğ süt olarak dışarıdan aldığımız sütün 15 litreden çıkan telemi. Şimdi bunları baskılayacağız. Bunu da burada değişik bir kalıp. Bunda da bir deneme yapmak istedim ben. Bunu da alt üst edeceğim. Alt üst ederek süzdüreceğim. litre sütü sütten yapmış olduğumuz peynir tuzunu alması için salamuraya yatırdık. 
burada istediğimiz tuz tuzluluk oranına göre peynirimizin salamurada bekleme süresini ayarlıyoruz. Bunlar daha küçük kalıplı, daha küçük yuvarlak peynirlerimiz. Bir tane de böyle bir peynir yaptık. Kalıbı farklı ama normal teleme aynı teleme. Sadece kalıpları ve şekilleri farklı. Kendiniz istediğiniz, istediğiniz şekilde kare, yuvarlak, farklı formlarda peynirler yapabilirsiniz. Ne kadar peynirimizin çıktığını görmek için tartacağız. Ben peynirimi biraz yumuşak çalıştım. İsteğe bağlı daha sert de çalışabilirsiniz. Eğer biraz daha sert yaparsanız alacağınız peynir oranı biraz daha az olacak. Ee, normal bu yani şu yumuşaklıktaki bir peynir için 15 litre sütten yaklaşık 3,5 kilogram peynir elde ettik. Daha sert bir peynir isterseniz alacağınız peynir miktarı biraz daha düşecektir. 3 kilo ya, 2,5 kilo ya. yapacağınız peynirin kuru madde oranına göre değişecektir. Peynirlerimizi kesip bir tadım yapacağız. Şöyle peynirimin yapısı ve sertliği şu. Orta sertlik hatta yumuşak diyebiliriz. Peynir. 72 derece ısılışlama olduğu için Renkte çok beyaz değil, hafif sarı rengini muhafaza ediyor. Eğer kaynama sıcaklığı daha yüksek sıcaklıkları çıkarsa, 85 derecelere bu rengi daha beyaz olarak görebiliriz. Gayet güzel, elastik. Güzel bir yapısı var. Gayet güzel dilimlenebilir. Elastik. Kesilebilir. İstersen daha ince bir kesebilirim. Elastik yeti. Dilimlenebilirliği her şeyle gayet güzel bir peynirimiz oldu.